హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగువేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు నమస్తే రమ్ గారు నమస్తే జయ రమ్ గారు కొన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర అడుగుతాను నేను నన్ను తిట్టొద్దే ముందుగానే చెప్తున్నాను కొంతమంది అంటే మన మామ్ వీడియోస్లో కాదనుకుంటాను మనం నేను లైఫ్ కూడా మనం చేస్తాం కదా కొన్ని చోట్ల కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట గుడ్ వైఫ్గా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి హౌస్ వైఫ్గా గుడ్ హస్బెండ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటికి క్వాలిటీస్ ఎవరు గుడ్ వైఫ్ ఎవరు గుడ్ హస్బెండ్ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి సో క్వశ్చన్స్ చూడగానే రమ్మగారు కనిపించారు నాకు నన్ను కూడా కొంతమంది అలా అడుగుతూ ఉంటారు అడుగుతారు అంటే తెలివిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి పొదుపు జీవితం గురించి చెప్పండి అలాంటి కొన్ని మెసేజ్లు వస్తాయి నాకు ఫోన్లు చేసే వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిమందికి నేను దొరికేస్తాను కదా దొరికిన వాళ్ళు మా అత్తగారితో సమస్య లేదా మా హస్బెండ్తో సమస్య లేదా పిల్లలతో ఇట్లా ఉంది వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాము వీళ్ళతో ఇలా ఉండలేకపోతున్నాము ఏం చేయాలి ఏదైనా మీరు ఒక వీడియో చేయండి దాని మీద నేను అనుకుంటాను గుడ్ అంటే ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది మనకి గుడ్గా తోచదు లోక్ సహజంగా మనం మనది చాలా బాగుందని అనుకో మనం ఎదుర్కొంటే వాళ్ళది చాలా బాగున్నట్టు తోస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన హస్బెండ్ ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు రెండు జంతల గురించి మాట్లాడతాం ఒక ఇంట్లో ఒక అతను కొంచెం సుమారుగా అంటి ముట్టినట్టు ఉంటాడు ఏం పెద్ద పని పాటల్లో పాలు పంచుకోడు ఏం పాలు పంచుకోడు ఆయన కొంచెం అంటి ముట్టినట్టు ఉంటాడు ఆవిడే బజార్లు తిరిగి సామాన్లు తెచ్చుకుంటుంది ఆవిడే ఇల్లు బాగా తనకు కావాల్సినట్టుగా సర్దుకుంటుంది ఇంట్లోకి వస్తువులు తనే తెస్తుంది పిల్లల స్కూల్ని తనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడు కానీ పెద్దగా కల్పించుకోడు అంటి ముట్టినట్టు ఉంటాడు ఎదురింట్లో ఒక అతను భార్య భర్తలు అతను చాలా పని చేస్తాడు భార్యకి చక్కగా డ్రెస్సులు గిసులు సెలెక్ట్ చేసేస్తాడు ఆ బజార్లు తీసుకెళ్తాడు స్కూల్కి భార్యతో కలిసి పిల్లల స్కూల్కి వెళ్ళి అతను కూడా మాట్లాడతాడు వాళ్ళిద్దరూ చాలా సాయిదా ఫాయిదాగా కలిసి ఉన్నట్టుగా జనరల్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి మీరు ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి వ్య ఆడపిల్ల ప్రతి స్త్రీ ఈ రెండు క్యారెక్టర్లలో ఎవరిని వాళ్ళని ఎవరు ఎవరిని చూసుకుంటారో చూసుకోండి ఈ హస్బెండ్ సహాయం చేయకుండా ఉన్న అమ్మాయికేమో ఎదురుగుండా ఇంటి వాళ్ళు బాగున్నారని తోస్తుంది ఎందుకంటే తనకు ఒంట్లో బాగుండకపోయినా తనకి విసుగ్గా ఉన్నా తను ఏ పీరియడ్స్లోనో చికాకులోనో ఉన్నా ఈ హస్బెండ్కి ఏ పని చేయ ఏ సహాయం చేయ డబ్బు పనిస్తే సరిపోయిందా డబ్బులు ఇస్తే సరిపోతుందా చాలదు ఓ చాలదు కదా ఓ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడు అంటే ముట్టనట్టు ఉంటాడు అన్ని చావులు నేనే చావాలి అన్ని పనులు నేనే చేయాలా అని ఈ అమ్మాయికి అనిపిస్తుంది పని చేసే అమ్మాయికి భర్తతో కలిసి ఉండే అమ్మాయికి నా బతుక్కి ప్రైవసీ లేదు ఎప్పుడు ఇతను నాతోటే ఉంటాడు హాయిగా వాళ్ళ ఆయన అయితే ఆ అమ్మాయిని తందాడప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరు షాప్కి వెళ్తారు ఈ అమ్మాయికి గ్రీన్ ఇష్టం ఈ అమ్మాయికి లీఫ్ గ్రీన్ ఇష్టం అతనికి ఆలివ్ గ్రీన్ నచ్చింది ఆ లీఫ్ గ్రీన్ మీద మనసున్న భర్త కోసం చచ్చినట్టు ఆలివ్ గ్రీన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నా ఛాయిస్ లేదు ఎప్పుడు వీడిదే ఛాయిస్ అనిపిస్తుంది బయటకు చెప్పకపోయినా ఈ భావాలు ఉంటాయి లోపల లోక సహజంగా మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు మనని సాటిస్ఫై చెయ్యదు మనుషులు కూడా అంతే నేను వస్తువు అంటే భర్తలు వస్తువులా అని మీరంతా ధ్వజం ఎత్తితే నేను చెప్పలేనమ్మా ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలు పురుషుల్ని సాటిస్ఫై చేయలేరు పురుషులు కూడా స్త్రీలని ఈ రకమైన సాటిస్ఫాక్షన్స్ చాలా కష్టసాధ్యమైనవి ఇప్పుడు మన మన దగ్గర ఉన్న దాంతో మనం సాటిస్ఫై అవ్వటం ఎట్లా లేదా బెటర్ చేసుకోవటం ఎట్లా ఓకే ఇప్పుడు గుడ్ హౌస్ వైఫ్ గుడ్ హస్బెండ్ గురించి చెప్తున్నాం క్వాలిటీస్ ఏం లేదు చేయ ఈ రోజుల్లో పాతకాలపు రోజులు వేరు పాతకాలంలో ఇల్లు బాగా చక్కదిద్దుకునేది ఆడది సరైన స్త్రీ కింద చద చక్కదిద్దుకునే అమ్మాయి మంచి సరైన స్త్రీ కింద అక్కడి నుంచి చక్కగా మా బాగా సంపాదించి భార్యని పిల్లల్ని సంతోషపెట్టేవాడు సరైన హస్బెండ్గా చెప్తూ బయట ప్రపంచం చెప్పుకోవటమే ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అనేది వాళ్ళకే తెలుస్తుంది కానీ ఇతరులకి తెలియదు ఇంకొకళ్ళకి తెలిసే అవకాశం లేదు వాళ్ళై నోరు విడిచి చెప్పుకుంటే తప్ప ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇట్లా చెప్పుకునేందుకు పాపం అవకాశాలు ఉండేవి కాదు మగవాళ్ళు ఓపెన్గా ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడడానికి ముహమ్మడు పడేవాళ్ళు మా ఆవిడతో నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఆ అమ్మాయికి ఏం పని రాదు లేదా ఆవిడ మంట బాగుండదు తెల్లకి వస్తున్నాను అలాంటివి చెప్పేవాళ్ళు కాదు కదా స్త్రీ ఆడవాళ్ళకి విపరీతంగా పనులు ఉండేవి ఇలా జల పనివాళ్ళు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు చాలా పనులు పప్పు రుక్కుంటే కానీ కష్టపడి సాయంత్రానికి టిఫిన్ రాదు అవును పొయ్యలు వెలిగించుకుంటే
ఈ సంతానాలతోటి పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు పురుళ్ళు చిన్న పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు పచ్చిపిల్లల ఆలనా పాలన నానా పనులు ఉండేవి ఏదైనా ఉక్రోషం వస్తే ఈ అమ్మ దగ్గర తోడ్పోటల దగ్గర వెళ్ళబోసుకుని తర్వాత మళ్ళీ పనిలో పడేవాళ్ళు వెళ్ళబోసుకుంటూ కూర్చుంటే రోజులు కదా పని చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మనకి వెళ్ళబోసుకునేందుకు చెప్పుకునేందుకు మాట్లాడేందుకు చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మగ పిల్లలు కూడా ఈ అమ్మాయితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అనే విషయాన్ని ఓపెన్ గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేశారు మగవాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు ఎవరికి చెప్తారు అమ్మగారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు ఆడపిల్లలే అక్క చెల్లెలకో అమ్మకో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కో చెప్పుకుంటారు మగ పిల్లలు అంత ఎక్స్పెక్ట్ ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ మందికి చెప్తారు ఒకే విషయాన్ని మగవాళ్ళు తక్కువ మందికి చెప్పని డెఫినెట్ గా చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ కి కొలీగ్స్ కి షేర్ చేస్తారు చేయకుండా ఉండట్లేదు ఈ డిసైడ్స్ అయితే కొట్టుకుంటున్నారు పోట్లాడుకోవడం కూడా ఎక్కువ ఉంది కదా పోట్లాడుకునే స్ట్రెస్ వల్ల ఎక్కువ పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ రోజులకి ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండేవాళ్ళు గుడ్ హౌస్ వైఫ్ గుడ్ హస్బెండ్ ఓకే ఇప్పుడు అతను బాగా బిజీగా ఉన్నాడు అమ్మాయి కొద్దిగా స్వాతంత్రించి నాలుగు పనులు చేయటం నేర్చుకుంటే గుడ్ హౌస్ వైఫ్ అవ్వగలుగుతుంది నీ పరిధిలో నీకున్న అవకాశాన్ని బట్టి నీకున్న డబ్బును బట్టి నీకున్న చదువును బట్టి నీ రీచ్ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి నేను కొంతకాలం వర్క్ చేశాను తర్వాత చాలా కాలం హౌస్ వైఫ్ గానే ఉన్నాను ఫ్రీలాన్స్ టీచింగ్ లో ఉన్నప్పటికీ నాకు దాని నుంచి సంపాదన ఏం లేదు హౌస్ వైఫ్ గానే ఉన్నాను నాలాంటి వాళ్ళు ఓల్డ్ మంది ఎంతమందో ఉంటారు ఇప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ ఎవరి లెవెల్ వాళ్ళదే కదా ఎవరి లెవెల్ వాళ్ళదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నాలుగు పనులు చేస్తూ అబ్బా ఇవన్నీ నేను చేస్తాను నాకు జాలు అనుకోవచ్చు నేను ఒక్కొక్కళ్ళు నాలుగు షాపింగ్లు చేసేసి అన్ని కొనుక్కోలేకపోతున్నాము నేను దిగులు పడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు లెవెల్ ని మనము ఎక్కడున్నాము అనేది ఆలోచించుకుని దాన్ని బట్టి మన సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి అవుతూ ఉంటాయి మీ రీచ్ లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారో అది మాక్సిమం ఎక్స్టెండ్ చేసి మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకునేందుకు ట్రై చేయండి ఎవరైనా సరే మరి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పున్న చెప్పుకున్నట్లుగా అతి ప్రేమ ఉన్న హస్బెండ్ అనుకోండి వాడు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా మనం బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడు తనే తోడుండి తనే చూస్ చేస్తాడు ఇప్పుడు మనం మీరు అన్నట్లుగా లెవెల్స్ పెంచుకోండి మనమే ముందుకు వెళ్ళి ఎందుకులే తనకి ఇబ్బందిని మనం కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఇంట్లో పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇది వరకు రోజులు కావు కదా ఇప్పుడు మీరు అమ్మకి అక్క అమ్మలకలకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి పేరెంట్ వాళ్ళకి చెప్పే అవకాశం కంటే హస్బెండ్ తో మాట్లాడాల్సిన అవసరాలే హెచ్చుగా ఉంటున్నాయి మనకి మీరు అతను కూర్చుని మాట్లాడుకోవటం అతను చెప్పాలి ఈ నువ్వు రావక్కర్లేదు నేను చేసుకుంటాను నువ్వు రా నువ్వు రా అని కొత్త ఇవన్నీ కూడా పెళ్ళి అయిన కొత్తలోనే అలవాటు అవుతాయి చెయ్య కొత్తలో ఇద్దరు కలిసి జంటగా విడబాయని జంటలాగా ఇళ్ళతాటే లేని జంటలాగా తిరుగుతారు తిరిగిన తర్వాత కొన్నాడు పైకి వీడు తను ఏమి పండివ్వట్లేదు అన్ని వాడి చాయిస్తే కొనిపిస్తున్నాడు అని అమ్మాయికి అర్థం అవుతుంది అప్పుడు వదిలించుకోలేకపోతుంది అందుకని కొంచెం మొదటి నుంచి ఏమనాలంటే స్పేస్ ఎవరు స్పేస్ తీసుకోవాలి మెయింటైన్ చేయాలి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కూడా ఎస్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇద్దరు ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకి ఉంచుకోవాలి ఆ అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయి సర్కిల్ అమ్మాయి షాపింగ్ అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఒకటి అబ్బాయి సర్కిల్ అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్ అది కామన్ ఫ్రెండ్స్ కామన్ సర్కిల్ ఇది కూడా ఒకటి ఈ పర్సనల్ స్పేస్ ని కొంత ఉంచుకోవటం ఇది అందరికీ కుదురుతుందంటే ఇప్పుడు మీ మధ్య మనం చేసిన చాలా వీడియోలు మీరు జనరలైజ్డ్ గా చెప్తున్నారు అందరి విషయంలో ఇలా కుదరదు అంటే అందరికీ కుదురు కుదురుతుందని చెప్పలేము ఇప్పుడు మా ఇంటి పరిస్థితి వేరు మీ ఇంటి పరిస్థితి వేరు కదా పరిస్థితిని బట్టి మన పరిస్థితిని బట్టి ఇప్పుడు ఇది నలుగురికి పాయింట్ చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది అనుకో ఇద్దరు అపోజ్ చేస్తారు అదేంటి అలా చెప్పారు అని అలా ఎలా కుదురుతుంది ఎవరి జీవితం వాళ్ళది కదా ఎవరి జీవితం వాళ్ళదంటే మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడగలుగుతాం కానీ వ్యక్తిగతంగా ఫలానా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇది అని మాట్లాడుకోలేదు ఫలానా వాళ్ళకి చెప్పిన సొల్యూషన్ ఇంకో ఫలానాకి కుదరకపోవచ్చు నాకు కుదరని సొల్యూషన్ నేను సాల్వ్ చేసుకోలేని సమస్య నీకు సాల్వ్ అవ్వచ్చు అదే సొల్యూషన్ ఎస్ కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది కప్పులో టీ పోస్తున్నంత సింపుల్ కా కాదు కదా ఇప్పుడు అదే కప్పు కప్పు సంగతి తీసుకుందాం నేను నీ కప్పు కుడి చేత్తో అందిస్తాను నువ్వు ఎడని చెత్తో అందుకోవచ్చు నీకు కప్పే నచ్చదు కొంతమంది ఇలా హ్యాండిల్ పట్టుకుని తాగుతారు కొంతమంది ఒట్టి కప్పు పట్టుకుని తాగుతారు హ్యాండిల్ లేకపోయినా పర్వాలేదు సాసర్ లేకపోతే కుదరదు ఒక్కొక్కళ్ళకి మనం మన మనస్తత్వాలను బట్టి అంతే కదా అంతే పర్సనల్ స్పేస్లు ఎవరిది వాళ్ళకి ఉంచుకోవటం రెండు వాళ్ళకి కూడా పర్సనల్ స్పే
అనేది మనం గమనించుకొని ఉండాలి అప్పుడు పెద్దగా కొట్టుకో అప్పుడు అతను గుడ్ హస్బెండ్ అవ్వడానికి కొంత ట్రై చేస్తాడు మీరు కూడా గుడ్ వైఫ్గా ఉండడానికి కొంత అవకాశం వస్తుంది కానీ పెళ్ళైన కొత్తలో రమ్మగారు ఈ పర్సనల్ స్పేస్ అనేది ఉంచుకోరు మొత్తం చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన ప్రతిదీ తవ్వి తోడి వాళ్ళ ముందు పెట్టేస్తారు ఇటు కానీ అంటే కానీ అదే పెద్ద చిన్న ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అవి పెట్టుకోవాలి నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ గురించి అలా చెప్పావు కదా లేదా మీ అక్క గురించి ఇలా చెప్పావు కదా మీ చెల్లి గురించి అలా చెప్పావు కదా అవి అవే గొడవకి కారణమవుతారు ఆ స్పేస్ మెయింటైన్ చేయరు ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్దాం ఈ సందర్భంగా మైలవరకు శ్రీనివాసరావు గారిని మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను అప్పుడు నేను ఆయన అడిగాను విభీషణుడు ఇంటి గుట్టు చెప్పాడు కదా అని అనుకుంటుంటే ఎవరు చెప్పారమ్మా మీకు విభీషణుడు చెప్పలేదు సూర్పణకి చెప్పిందని చెప్పి వాల్మీకి రామాయణంలో సూర్పణకే ఫలానాది మా ఇల్లు మా పెద్దన్నయ్య ఇలాంటి వాడు మా చిన్నయ్య ఇలాంటి వాడు మా ఇంట్లో ఒక ధర్మపరుడు ఉన్నాడని క్లియర్గా లంకలో ఉన్న ధర్మపరుడు ఎవడు దుర్మార్గులు ఎవరు అని ఆవిడే స్పష్టంగా రాముల వారికి చెప్పింది పూసగుచ్చింది పూసగుచ్చింది పూసగుచ్చినట్టు చెప్పేసింది ఈ ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కొత్తగా కలిసి ఉన్నారు మిగిలిన వ్యవహారాలు ఎందుకు మాట్లాడతారు రంగా నాకు టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది పెళ్ళి పోనీ నీ సంగతి కాదు జనరల్ గా ఓ భార్య భర్త నీ సంగతి చెప్పు నీ ఇష్టాలు నీ ఇష్టాలు నువ్వు చూసిన ప్లేసెస్ నీకు నచ్చేది కాదు నీకు తెలిసింది కాకుండా మా అక్కయ్య మా అన్నయ్య మా బావ మా ఇది మా అది మా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎవరి లైఫ్స్ వాళ్ళతోటి నీకున్న ఇంట్రాక్షన్ వాళ్ళతోటి నీకున్న ర్యాపోను లేదా వాళ్ళతో నీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు ఎందుకు ఈ కొత్తగా పరిచయం వాడికి చేసేసావు ముందు మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళొకళ్ళ గురించి తెలుసుకోండి అది మానేసి నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని నువ్వు ఇతనికి పరిచయం చేయాలి పోనీ అతను కూడా తన చుట్టూ తన ప్రపంచాన్ని దీనికి పాజిటివ్ గా పరిచయం చేస్తే వెళ్ళాను వాళ్ళు ఒక నెగిటివ్ షేర్స్ కూడా చెప్పే చెప్పేస్తారు చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అవునండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ గురించి ఏదో చెప్తారు చిన్న పిల్లల జోకుల్లో కనపడతాయి ఆయన తండ్రి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి తెగి తిట్టిపోస్తాడు ఆఫీసర్ని తెగి తిట్టిపోసాడు పది రోజుల తర్వాత ఆఫీసర్ గారు ఇంట్లోకి వచ్చాడు వచ్చాక ఈ నాన్న లోపల పడుకున్నాడు మీరెవరండి అని అడిగాడు పిల్లాడు వచ్చిన నేను మీ నాన్న ఆఫీసర్ అని అని చెప్పాడు ఆయన మీ నాన్న వాళ్ళ ఆఫీస్లో పెద్ద ఆఫీసర్ నుంచి మీ నాన్న పిల్లబట్టే నాన్న మీ ఆఫీస్లో దొంగ తెచ్చినాడు ఉన్నాడని చెప్పే వాళ్ళు ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎంత ఎలా అయింది గలాభ అల్లరి ఆఫీసర్ ముందు మీరు ఏం చేయాలి యువత యువతల పాడు వాడు నోరు మూసేయాలి నువ్వు ఈ మాటలు అందించకుండా ఉంటే అవదు కదా కాబట్టి తెలివిగా ప్రవర్తించండి మీ స్పేస్ మీరు ఉంచుకోవాలంటే ఇది కొంత అవసరం అక్కడి నుంచి మనం ఇది వరకు మాట్లాడాం దీని మీదే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలనే ధోరణి నాతో బాగా స్పెండ్ చేయాలి నాతో అన్ని విషయాలు చెప్పాలి వీడి సంపాదన వాడి ఇది వాడు అదే అవన్నీ నాకు తెలియాల్సిందే అని అనుకోవద్దు స్లోగా తెలుసుకోండి మీరు కూడా స్లోగా తెలియచేయండి కొంత కంఫర్ట్ మీ ఇద్దరికి బాగా ఒకరికి ఒకరు అలవాటు అయ్యాక సొంత విషయాలని ఓపెన్ చేయటం తెలుసుకోండి ప్లాన్డ్గా ఉండాలి ఇదివరకటి పరిస్థితి కాదు చేయ ఇదివరకట్లాగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఇక వీడే ఆ మగవాడే ఆ స్త్రీకి జీవితం ఇక పుట్టిలు లేదు ఏమీ లేదు ఆ వారితో పడి ఉండటమే ఆ తప్పిస్తే ఇంకో దిక్కు లేదు పాతకాలం రోజులు కదా ఇప్పుడు అట్లా కాదు వీళ్ళు ఇద్దరు మనుషులు ఒక చోట కలిసి ఉండటానికి కలుస్తున్నారు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలిసి ఈ సంసార రథాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మనిద్దరం సమానంగా వెళ్ళాలంటే వాడు ఎక్కువ కాకూడదు నువ్వు తక్కువ కాకూడదు లేదా ఈవెన్ పెంచేసి మగవాడు తీగిపోకూడదు సమానంగా పోవాలి ఇప్పుడు నీ ఆఫీస్లో ఒక కొలీగ్ వాళ్ళతోటి ఎలా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తావు మొదటి రోజునే మా అమ్మ నాన్న అని చెప్పేస్తావా నువ్వు స్లోగా వెళ్ళవు సేమ్ డిటో అదే పద్ధతిని మీరు ఫ్యామిలీస్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు అనిపిస్తుంది దాగుడు మూతలు ఉండకూడదు కదా అని కామెంట్ చేస్తారు మనకి దాగుడు మూతలు ఉండకూడదు వేవి నిన్న పర్ జీవితాంతం నువ్వు ఇతనితో కలిసి నేను ఇతనితో కలిసి ఉండాలి కదా ఇతనితో కలిసి ఉండాలి కదా అంటే ఏదైనా గొడవ రాగానే వీడు మా అమ్మ నాన్న నేను మా అమ్మ నాన్న వదిలేసి వీడి దగ్గరకు వచ్చాను వీడు నన్ను నాన్న మాటలు అన్నాడని అనిపించదు మీకు జీవితాంతం వీడితో కలిసి ఉండాలి వీడు ఏమన్నా పడదాం అనిపిస్తుందా అనిపించట్లేదు అనిపించట్లా మనిద్దరం సమానం నువ్వు నేను సమానం ఆడ మగ సమానం మనిద్దరం కలిసి ఫ్యామిలీని ముందుకు లీడ్ చేయాలి అన అని మనం భావిస్తున్నప్పుడు నీ స్పేస్ నువ్వు అతని స్పేస్ అతను ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి ప్లాన్డ్గా ఓ పెళ్ళై ఆల్రెడీ మీ పెళ్ళై పదేళ్ళు అయిపోయింది ఒకళ్ళు పదేళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా మీకు కొంత కొంత అనుభవం ఏదో నడుస్తూ ఉంటుంది అతను ఏదో అయితే మేము ఏమలాగా మీ నాన్నలాగా అంటాడు ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి క్లియర్గా మాట్లాడాడు పది సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా ఇప్పుడు
అందరూ ఒప్పుకోరు నేను చెప్తాను నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను ఆ మాట అందరూ ఒప్పుకోరు అసలు ఆ మాట వినడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఇష్టపడకపోతే మీరు కూడా ఇష్టపడకండి సోషల్ బాయ్కట్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి కామ్గా ఉండండి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి పోట్లాడద్దు కామ్గా ఉండండి తగ్గినట్టు ఉండండి తగ్గద్దు తగ్గినట్టు ఉండండి కొంత ట్రై చేస్తే మెల్లిగా కొంతమంది మీదైనా మనం అదుపుని సాధించగలుగుతాం ఎంతో కొంత ఇప్పుడు అదుపు అంటే వాడి నెత్తి మీద మనం ఎక్కేయమని కాదు మన నెత్తి మీద వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకోమని కాదు సమానంగా పోవాలి కదా మీరు చిన్న పుచ్చుకోకూడదు అవతల వాళ్ళు ఎక్కిపోకూడదు ఇప్పుడు ఈ రెండు రకాలుగా చేయాలంటే నేనే కరెక్ట్ అనే భావన కనుక మీ దగ్గర ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోండి ఆడైనా మొగైనా ఎప్పుడు ఏ మనిషి పర్ఫెక్ట్ కా మనుషులు పర్ఫెక్ట్గా ఉండరు మనిషి అంటేనే పర్ఫెక్ట్గా లేకపోవటం నిజంగా అవును రామ్ గారు ఎందుకంటే భగవంతుడు కర్ణ ముక్కు సేమ్ ఈక్వేషన్తో అందరికీ తయారు చేస్తాడా చేయడు కదా అలాగే మానవ మానసత్వాలు మన పెంపకాలను బట్టి మనం పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి మనం చూసిన ప్రపంచాన్ని బట్టి మన తాలూకు ప్రవర్తనలు ఉంటాయి ఎక్కడ మనం తగ్గుతున్నాము ఎక్కడ మనం పొరపాటు చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడ తగ్గాలి మనం ఎక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది కనుక మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఆటోమేటిక్గా పర్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది మీరేం ట్రై చేయక్కర్లా పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి మీరు చక్కగా రోజు పొద్దున్నే స్నానం చేసేసి ఎప్పుడు మంచి చీరగట్టుకుని సినిమాలలోగా సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఫ్రెష్గా ఇల్లు నుంచి ఫ్రెష్గా పిల్లల నుంచి అవన్నీ చేయలేకపోతాం మనసుని ఫ్రెష్ చేసుకోండి నాది పొరపాటేమో నాదే తప్పేమో ఒకవేళ నేనే ఈసారికి తగ్గితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని ప్రాక్టీస్ కనుక స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఫస్ట్ మన వైపు నుంచి ఆలోచించాలి మన వైపు మన తప్ప ఎంత ఉంది ఎస్ ఈ గొడవలో చాలా మంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేము చాలా కరెక్ట్ మా అమ్మ మమ్మల్ని అలా పెంచింది అంటుంటారు అది అమ్మలు పెంచేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఏం పెంచుతుంది ప్రపంచం మనని పెంచుతుంది మన ఐడియాలజీ అంతా ప్రపంచం నుంచి వస్తుంది అమ్మలు పెంపకాలు ఏం లేవు ఎవ్వరు పర్ఫెక్ట్ కాదు నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటే అది సమస్య అవుతుంది అది జబ్బు కింద పరిణమిస్తుంది ఎస్ నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ అనుకున్నామంటే అదేదో కాంప్లెక్స్ దాన్ని తీయాల్సిందే కాబట్టి ఈ ఆలోచన నా దృక్పథంతో కనుక వెళ్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అవుతారు మొదట ఆటోమేటిక్గా మీరు వైఫ్ అవ్వచ్చు పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ హస్బెండ్ అవ్వచ్చు మొదట మనుషులుగా ప్రూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఈ టోటల్ వీడియోలో మీరు ఒక మాట చెప్పారు చూసారా పర్సనల్ స్పేస్ అనేది మెయింటైన్ చేయమని చాలా బాగుందండి గుడ్ వర్డ్ అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు అది ఫాలో అవుతుంది ఎంతమందికి నచ్చిందో చూద్దాం అది ఎస్ కామెంట్స్ తెలిసిపోతే మనకి ఓకే రమ్మగారు ఇంకొక స్టోరీతో కలుద్దాం చెప్పకుండా చేయండి ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వీవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు